உண்மையிலே இன்று மத்திய அரசாங்கம் சகல அபிவிருத்தி திட்டங்களை நிறுத்தி இருக்கின்றது இருந்த நிலைமையை விட மோசமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திவிட்டு மத்திய அரசாங்கம் என்று சொல்லுகின்ற கைவிரிக்கின்றது உங்களுக்கு என்ற ஒரு இஸ்திரமான பொருளாதார கொள்கை இல்லையா அல்லது ஒரு அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை இல்லையா நான் நாற்பத்தி ஆறு வீதிகளுக்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இந்த தேர்தல் சட்ட மூலத்தை பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பித்த அமைச்சர் கூட ஒரு அடுத்ததாக வருகின்ற வாசிப்புகளில் அதனை எதிர்த்துவார்கள் அன்பான வணக்கம் கடந்த சில நாட்களாகவே நீங்கள் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து அரசியல் சார்பான நிறைய நேர்காணல்களை பார்த்து கொண்டிருக்கீங்க அந்த வகையில் அநேகமான நேர்காணல்கள் மாநகர சபை தேர்தல் தொடர்பாக மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் சார்ந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி அடுத்த கட்டமாக உள்ளூராட்சி அண்டு வார நேரம் மிக முக்கியமான ஒரு அங்கம் பிரதேச சபைகள் அதிகமாக பேசப்படாத ஒரு அங்கமும் பிரதேச சபைன்னு சொல்லலாம் ஆக இந்த பிரதேச சபைக்குள்ளே என்ன இருக்குது பிரதேச சபையினுடைய பொறிமுறைகள் என்ன அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அதுக்குள்ள ஒரு விஷயத்தை கட்டமைப்புக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த விஷயம் சார்ந்து நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை செய்கிற நேரம் அதுக்குள்ளே என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதுன்னு சொல்லி நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்கும் இருக்கும் அதிகமாக யாரும் இது பேசாத காரணத்தினால் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் கொஞ்சம் தெளிவாக போய் பேசலாம் இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளராக வெற்றி பெற்று வலிகாமம் கிழக்கு பிரதேச சபையினுடைய தவிசாளராக இப்பொழுது கடமையாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய தியாகராஜா நிரோஷ் அவர்கள் வணக்கம் நிரோஷ் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க இருக்கிறோம் எங்களுக்கு முதலாவது சொல்லுங்கள் இந்த பிரதேச சபை கட்டமைப்புன்றது இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவு தூரம் முக்கியமானதாக இருக்குது அது ஏன் அதனுடைய முக்கியத்துவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெருசாக பேசப்படுறது இல்லை நிச்சயமாக இது ஒரு நல்ல கேள்வி என்னென்றால் இப்போ பிரதேச சபைகள் இலங்கையினுடைய அரசியல் படிமுறைகளின் அடிப்படையிலே ஒரு அதிகார பகிர்வுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்தாபனங்களில் ஒன்றாகத்தான் இந்த பிரதேச சபைகள் இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையிலே பார்க்க போனால் அதாவது மத்திய அரசாங்கம் அடுத்தது உள்ளூராட்சி அரசாங்கம் அது உலக அளவிலேயே அது ஒரு ஸ்ட்ரக்டர் இருக்குது அப்படி இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே இந்த பிரதேச சபைகள் அல்லது உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் நகர சபைகள் மாநகர சபைகள் தான் உண்மையிலே ஒரு பொதுமக்களின் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை கடமையாற்றுகின்ற ஒரு தாபனங்கள் அதாவது அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பொதுநல அரசுகளை பொதுநல பண்டங்களை ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய ஸ்தாபனங்களாக ஒரு இந்த பிரதேச சபைகள் இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கின்ற போது மக்களுடைய நேரடியாக அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை அணுகக்கூடிய ஸ்தாபனங்களாகவும் அதே நேரத்திலே அந்த மக்களுடைய ஒவ்வொரு உள்ளூராட்சி மன்றம் என்று வரையும் போதே அங்கே ஒரு தனித்துவத்தன்மைகள் இருக்கு அந்தந்த பிரதேசங்களுக்கென்று மக்கள் பிரதிநிதிகள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள் அவர்களிடத்தில் இருந்து ஒரு தேர்தல் வாயிலாக தவிசாளர் தெரிவு செய்யப்படுகின்றார் இவ்வாறாக அது ஒரு பொறிமுறை தொடர்ச்சியாக இருந்து வருகின்றது ஆகவே இந்த அடிப்படையில் பார்க்க போகின்ற போது உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு வகைபாகத்தை அரசியல் அதிகார பயிர்வு ரீதியாகவும் அதே நேரத்திலே அபிவிருத்தி ரீதியாகவும் இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் முக்கியமான ஒரு அங்கத்தை பெற்றிருக்கின்றது ஆனால் இந்த இடத்திலே இன்னொன்றை சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் ஒரு கேள்வியை தொடர்ந்திருந்தீர்கள் அதாவது ஏன் இந்த பிரதேச சபைகள் அல்லது உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அதிகப்படியாக இலங்கை அரசியல் பரப்பிலே கேள்வி அதாவது மக்களிடத்திலே வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அவை இருக்க வேண்டிய ஸ்தானத்தை விட குறைவாக அணுகப்படுகின்றது என்று அதுக்கு ஒரு உண்மை அர்த்தம் இருக்கின்றது மத்திய அரசாங்கங்கள் மத்தியிலே இருக்கின்ற அரசாங்கங்கள் பெரிய அளவிலே இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்களை ஒரு அதிகாரம் பொருந்திய அலகுகளாக இயங்குவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை மாகாண சபை இன்றைய காலகட்டத்திலே இலங்கையிலே ஒரு விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகின்றது அதாவது மாகாண சபையினுடைய அதிகாரங்களை மத்திய அரசாங்கம் மட்டுப்படுத்துகின்றது என்று அந்த வகையிலே பார்க்கும் போது மாகாண சபைக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளூராட்சி மன்றங்களுடைய அதிகாரங்களும் எந்தெந்த வகையிலே கபலீகரம் செய்யப்படலாம் எந்தெந்த வகையிலே மட்டுப்படுத்தப்படலாம் என்ற அடிப்படையில் தான் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுடைய நிலைமையை மத்திய அரசாங்கங்கள் அணுகுகின்றது இதே நேரத்திலே உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் என்று வரும்போதோ அல்லது உள்ளூராட்சி மன்றத்தினுடைய கட்டமைப்பு என்று வரும்போது அதுல பிரதான முகாமைத்துவ கட்டமைப்பு மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபை அந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் சபைகளிடத்திலும் போதிய அளவு தெளிவின்மை அந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்களுடைய அதிகாரங்களை எவ்வாறெல்லாம் பிரயோகிக்கலாம் என்பதிலே இருக்கின்ற இடைவெளிகள் அதே நேரத்திலே நீண்ட காலம் இடம்பெற்ற ஜுத்தம் காரணமாக இவ்வாறான ஜனநாயக பொறிமுறைகள் தொடர்ச்சியாக இயங்காமை போன்ற காரணங்களின் அடிப்படையிலே இந்த ஒரு இடைவெளி ஒன்று இருந்து வருகின்றது 
இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதேச சபைகளுக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்கு ஏன்னா மக்களுக்கு ஒரு சரியான தெளிவு இல்லை இப்போ மாகாண சபை அதிகாரங்களுக்காக பல பிரச்சனைகள் போய்கொண்டிருக்கிறதால அது தொடர்பாக ஓரளவுக்கு விழிப்புணர்வு இருக்கு ஆனால் சரி மாநகர சபை சார்ந்தும் ஓரளவுக்கு தெளிவு இருந்தாலும் கூட பிரதேச சபைக்கு என்ன அதிகாரங்கள் அதாவது இந்த இடத்திலே நாங்கள் தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் பிரதேச சபை ரீதியான விடயத்திலே பொது போக்குவரத்து ரீதியாக அதிகாரம் இருக்கிறது குடிநீர் வளங்கள் மின்சாரம் சுகாதாரத்தை ஏற்படுத்துதல் பொது சுகாதாரத்தை பேணுதல் அதே நேரத்திலே ஒரு பகிரங்க அதிகார சபை இந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் அதிலே தவிசாளர் ஒரு நிறைவேற்ற அதிகாரியாக தத்துணிமின் அடிப்படையில் பல விடயங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய விடயங்கள் காணப்படுகின்றது உண்மையிலே இப்போ பார்க்கும்போது கொழும்பு மாநகர சபை வீடுகளை கூட அமைத்துக் கொடுக்கின்றது நாங்களும் அவ்வாறாக செயற்பட முடியும் ஆனால் அதற்கான நிதி வளங்களை போதிய அளவிலே இஸ்திரப்படுத்த வேண்டும் வரி அறவிடுவதற்கான அதிகாரம் மாகாண சபைக்கு கூட இல்லை பிரதேச சபைக்கு தான் இருக்கின்றது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு அடுத்தபடியாக அடுத்தது சந்தைகள் போன்ற விடயங்களை குத்தகைக்கு விடுகின்ற அதிகாரம் எங்களுக்கு தான் இருக்கின்றது ஆனால் இந்த நீண்ட காலமாக இடம்பெற்று வந்த சுத்தம் போதிய திட்டமிடலின்மை மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய அரசியல் செல்வாக்கு நிகழ்ச்சி நிரல்கள் அதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஒரு காலகட்டத்திலே அதாவது நான் நினைக்கிறேன் எண்பதுகள் வரையிலே எண்பதுகளுக்கு பிற்பாடும் அதாவது பிரதேசத்தினுடைய அபிவிருத்திக்குக்கான கூட்டம் பிரதேச சபைகளிலே நடந்தது பின்னர் அதிலே இருக்கின்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட தாங்கள் தவிசாளர்களுக்கு கீழே அமர வேண்டும் என்ற எண்ணப்பாடுகள் அதே நேரத்திலே பொது நிர்வாக அதிகாரிகளாக இருக்கின்றவர்கள் சில சமயங்களில் தவிசாளர் பெரிய அளவிலே கல்வி கற்றவராக இருக்க முடியாது அதே நேரத்திலே பெரிய ஆளுமை படைத்தவராக இருக்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கின்றது அவ்வாறான சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையிலே அவர்கள் அதனை பிரித்து ஆண்டு கொண்டார்கள் அடுத்ததாக இப்போது பிரதேச செயலகங்களை வலுப்படுத்துகின்ற செயல் திட்டத்தை தான் அரசாங்கம் முன்னெடுக்கின்றது ஏன் நாங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தை மட்டும் குற்றம் சாட்டுவதிலே பிரயோசனம் இல்லை மாகாண சபையையும் குற்றம் சாட்ட வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் மாகாண சபையில் இருந்து எத்தனை உத்தியோகத்தர்கள் பிரதேச செயலகங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றார்கள் என்று சொன்னால் கலாச்சார உத்தியோகத்தர்கள் விளையாட்டுத்துறை உத்தியோகத்தர்கள் ஆன்மீக சமூக கலாச்சார விடயங்களின் அடிப்படையிலே கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் என்று பலதரப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களை மாகாண சபை கூட பிரதேச செயலகங்களுக்கு அனுப்புகின்றது பிரதேச செயலகம் என்பது ஒரு மத்தியினுடைய நேரடி நிர்வாக அலகு ஆனால் உள்ளூராட்சி மன்றத்துக்கென்று மாகாண சபை ஒற்றிய ஒரு பதவியை தான் பகிர்ந்தளித்திருக்கின்றது அது சர சமூக நிலைய அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் அப்படியாக பார்க்கின்ற போது நாங்கள் உண்மையிலே உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மாகாண சபைகளிடத்தில் இருந்தும் மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்தும் அதிகாரங்களை பெற வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் அதே நேரத்திலே கடந்த காலங்களிலே பார்க்க போனால் அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய எதேச்ச அதிகாரமான அதிகார மீறுகைகள் உள்ளூராட்சி மன்றங்களை நோக்கி தொடர்ச்சியாக பிரயோகிக்கப்பட்டு இருக்கின்றன அந்த பிரயோகங்கள் பற்றி நான் உங்களுடைய க கேள்விகளின் அடிப்படையிலே நான் பதிலளிக்கின்றேன் இப்ப நீங்க சொல்றது போல மாகாண சபை சார்ந்து தேசிய அரசாங்கம் சார்ந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு இதுல எங்கேயாவது தேசிய அரசாங்கமோ மாகாண சபையோ உங்களுடைய அதிகாரங்களை மீறி உங்களுடைய எல்லைக்குள்ள செயற்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அதுல அது சார்ந்துதான் நிச்சயமாக அதாவது இந்த கடந்த இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை அது மாவட்ட அபிவிருத்தி குழுவின் தலைவருடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவருடைய அழுத்தத்தின் காரணமாக மத்திய அரசாங்கம் சார்ந்திருக்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கேன் ராமநாதன் அவர்களுடைய அழுத்தம் காரணமாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் எங்களுக்கு சொந்தமான அச்ச உரும் அச்சலுவிலே இருக்கின்ற அம்மன் வீதி என்ற வீதியை புனரமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் நான் அந்த போர்டை அகற்றிவிட்டேன் அதை அகற்றிய பின்னர் என்னை கைது செய்வதற்கு போலீசார் அரசியல் அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டது அதில் இருந்த படங்கள் ஜனாதிபதி பிரதமருடைய படங்கள் என்ற அடிப்படையில் அவர்களை அவமதித்து விட்டதாக நீதிமன்றங்களிலே என்னை கடுமையாக நிறுத்த வேண்டும் என்ற கட்டளை புறப்பிக்கப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக நீண்ட வழக்கு ஒன்றை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது அந்த வழக்குகளின் அடிப்படையில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை சொன்னது ஒரு பிரதேச சபையினுடைய எல்லைக்குள்ளே தான் சென்று அந்த அபிவிருத்தியை செய்ய முடியும் என்று நான் சொன்னேன் ஒருபோதும் செய்ய முடியாது என்னுடைய எழுத்து மூல அனுமதி இன்றி அவர்கள் ஒரு விளம்பர பதாகை கூட காட்சிப்படுத்த முடியாது என்று இதிலே இருந்த காரணம் என்னென்றால் பிரதேச சபைக்கு சொந்தமான சொத்தொன்றை நிர்வகிப்பதற்கு தவிசாளருக்கு தான் அதிகாரம் இருக்கின்றது அது சபையினுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்று தவிசாளர் தான் அதனை நிர்வகிக்க அதுக்கான அனுமதிகளை வழங்க முடியும் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்க்க போகையில் அண்மையில் கூட இதிலே இருக்கின்ற அயலிலே இருக்கின்ற அக்கறை கடற்கரையிலே 
கடற்படையினருக்கு காணி வழங்குவதற்காக பிரதேச செயலாளர் ரெண்டு பிறப்பு காணியை எங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு சொந்தமான நிலத்தை தான் வழங்கியுள்ளதாக எனக்கு அறிவித்திருந்தார் நான் சொல்லி இருந்தேன் பிரதேச சபை அவரின் நிறைவேற்ற அதிகாரி தவிசாளர் என்ற வகையிலே எனக்கு தெரியாமல் எந்த நிலமும் வழங்கப்பட முடியாது நிலம் சார்ந்த அரச நிலம் சார்ந்த அதிகாரம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் கூட பகிரப்பட்ட அதிகாரம் ஒன்று தொடர்பாக அது தவிசாளருக்குரிய அதிகாரம் என்று நான் அங்கே சொல்லி இருந்தேன் அதற்கு அடுத்தபடியாக வெவ்வேறுபட்ட சம்பவங்களின் அடிப்படையிலே உள்ளுராட்சி மன்றங்களுடைய விடைய பரப்புகளிலே பல்வேறுபட்ட அதிகாரிகள் தலையிடுவது அடுத்தது எங்களுடைய பிரதேசத்திலே புனரமைக்க வேண்டிய அபிவிருத்திகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ள வேண்டிய அபிவிருத்திகள் தொடர்பாக மத்திய அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்யும் சில சமயங்களிலே அவ்வாறு மத்திய அரசாங்கம் நிதி ஒதுக்கீடுகளை செய்யும் போது அவர்கள் தங்கள் எங்களுடையத்திலிருந்து முன்னுரிமைப்படுத்தப்படாது எங்களுக்கான நிதி உண்மையிலே மத்திய அரசாங்கம் தர விரும்பினால் நல்ல விடையும் தரட்டும் அந்த நிதியை மாகாண பொது நிர்வாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சினூடாக ஒரு சேனல் இருக்கின்றது அதனூடாக உள்ளுராட்சி மன்றத்துக்கு விடுவிக்க வேண்டும் சாதாரணமாக லைட் போடுற வேலைக்கும் குடிநீர் வழங்குற வேலைக்கும் அடுத்த ஒரு வீதி அபிவிருத்தி வேலைக்கும் அவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் என்றால் பிரதேச செயலகங்களுக்கு அளவு விடுவிக்கின்றனர் இதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் இது தமிழர் தேசத்திலும் அல்லது வடக்கு கிழக்கிலும் அதுக்கு அப்பால் தென்னிலங்கையிலும் கூட அவர்கள் எண்ணத்தை கருதுகின்றார்கள் என்றால் சலுகை அரசியலை மையப்படுத்துவதற்கு மத்திய அரசாங்கத்துடன் ஒன்றித்திருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் விருப்பம் கொண்டுள்ளார்கள் ஆகவே அந்த சலுகை அரசியலை அவர்கள் மையப்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசாங்கம் யோசிக்கின்றது தான் சார்ந்த ஆதரவு தளமுள்ள அரசியல்வாதிகள் அமைச்சர்களுக்கு அந்த சலுகை அரசியலினுடைய பயன் சென்றடைய வேண்டும் ஆகவே அதனை இங்கே தவிசாளருக்கு விடுவித்தால் அந்த அல்லது வலி ஒரு பிரதேச சபைக்கு விடுவித்தால் அதிலே ஒரு மாமித்துவ சபை இருக்கின்றது எங்களுடைய மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இருக்கின்றார்கள் இந்த அடிப்படையிலே தான் சார்ந்த கட்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் பிரதேச செயலக மூடாக அவர்கள் அந்த நிதியை விடுவிக்கின்றார்கள் இவ்வாறாக ஏராளமான பிரச்சனைகளை எங்களுடைய வலிகிழக்கு பிரதேச சபை எதிர்கொண்டு வந்திருக்கின்றது பல விடயங்களில் அதுபோன்று தொல்லியல் திணைக்களம் நிலாவரை பகுதியிலே பௌத்த விஹாரை ஒன்றை அமைப்பதற்கு முயற்சி எடுத்தது அந்த காலகட்டத்தில் தான் குருந்தூர் மேலையிலேயும் அமைப்பதற்கான முயற்சி எடுத்திருந்தார்கள் அந்த முயற்சியின் அடிப்படையிலே நான் அதனை தடை செய்திருந்தேன் எதன் அடிப்படையிலே நீங்கள் அமைக்கின்றீர்கள் எனக்கு இந்த இங்கே நடக்கின்ற அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆராய்ச்சி என்று ஆனால் ஆராய்ச்சி என்றால் அது பற்றி எனக்கு தெளிவிருக்க வேண்டும் நான் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி எழுபத்தி நாலாயிரம் மக்களுக்கு நகர பிதாவாக இருக்கின்றேன் பிரதேச பிதாவாக இருக்கின்றேன் ஒரு அந்த அடிப்படையிலே நீங்கள் எனக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று அதனை தந்திருந்தேன் ஆனால் அதற்கு எதிராகவும் தொல்லியல் திணைக்களத்தினுடைய அரச கருமங்களுக்கு தடை ஏற்படுத்துவதா ஏற்படுத்தியதாக கூறி எனக்கு எதிராக வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்கள் அந்த வழக்கு இப்போது சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திலே ஆலோசனைக்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது இப்படி இருக்க நேரம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க எழுபத்தி நாலாயிரம் மக்களை கொண்ட ஒரு பிரதேச சபை என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக மக்கள் தொகையை கொண்ட ஒரு பிரதேச சபை இதில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் சார்ந்து மக்களினுடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டது எப்படிப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய தேவைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது ஒரு பிரதேச சபையாக இல்லாட்டி பிரதேச சபையினுடைய தவிசாளராக மக்களுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகள் அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய சேவைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கு நிச்சயமாக எங்களுடைய பிரதேச சபையை பொறுத்தவரையிலே ஐம்பது தொடக்கம் அறுபது வீதமானவர்கள் சமர்த்தி உதவி பெறும் மக்கள் இலங்கையிலே சமர்த்தி என்னும் போது அது வறுமை கோட்டுக்குட்பட்ட ஒரு அடிப்படை அழகு ஆகவே ஐம்பது தொடக்கம் அறுபது வீதமான மக்கள் சமர்த்தி உதவி உதவி பெறும் மக்கள் இதே நேரத்தில் விவசாயிகள் பதினெட்டு ஆயிரம் பேர் விவசாயிகளாக இருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக சிறுவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் நான்காயிரம் பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் மக்களிடத்திலே இருக்கின்றது நீண்ட காலம் இடம்பெற்ற யுத்தம் அவர்களுடைய பொருளாதார அடிப்படைகளை சிதைத்து விட்டது ஏன் இந்த பிரதேச சபைகள் அமைக்கப்பட்ட காலப்பகுதியிலே என்னுடைய பிரதேச சபை அமைக்க அதாவது நாங்கள் பதவியேற்ற காலப்பகுதியிலே வலிகாமம் கிளக்கின்ற ஒரு பொது சிறுவர் பூங்கா இருக்கவில்லை ஒரு பொது விளையாட்டு மைதானம் இருக்கவில்லை அதன் அடி அதன் அடிப்படையிலே பார்க்கும்போது சந்தைகள் போதிய வசதிகளை கொண்டதாக இருக்கவில்லை உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதிலே பல தரப்பட்ட இவ்வாறான பல பெற்ற பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது நாங்கள் ஆனால் இந்த காலப்பகுதியிலே எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மிகப்பெரிய ஒரு பிரதேச சபை அதிக மக்களை கொண்ட அதே நேரத்தில் வறுமை நிலையானவர்களையும் வசதி குறைவானவர்களையும் கொண்ட பிரதேச சபை என்று நாங்கள் எங்களுடைய பிரதேச சபை இந்த வருடம் கடந்த வருட வரவு செலவு திட்டம் உள்ளடங்களாக மக்கள் எதிர்கொள்கின்ற பிரச்சனைகளின் அடிப்படையிலே கற்பிணி தாய்மார்களுக்கான போஷாக் உணவு திட்டம் ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதற்காக மில்லியன்கள் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம் 
அதாவது மத்திய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்களுக்கு மேலதிகமாக இவை வழங்கப்படுவதாக பால் ஊட்டுந்தாய்மாருக்கு வழங்கப்படுவதாக இருக்கின்றது அதே நேரத்திலே எங்களுடைய பிரதேச சபையினுடைய பெண் உறுப்பினர்களை மையமாக கொண்டு அவர்களின் பரிந்துரையின் பேரிலே வீட்டு திட்டம் வீட்டு தோட்டங்களை மேம்படுத்துவதற்கான விதைகள் மண்வெட்டி போன்றவற்றை தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றோம் அது எங்களுடைய உணவு உற்பத்தி உணவு பாதுகாப்பு ஃபுட் செக்யூரிட்டி சார்ந்த விஷயம் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஏராளமான மக்களுக்கு பல பெறப்பட்ட வசதிகள் குறைவாக இருக்கின்றது அவ்வாறு குறைவாக இருக்கின்ற நிலைமையிலும் குடிநீர் விநியோகம் அவர்களுடைய ஒளியூட்டல் அத்தியாவசிய தேவைகளை நிறைவேற்றுதல் பிரதேச சபை என்றதுக்கு அப்பால் சென்று பணியாற்ற முடிந்திருக்கின்றது நாங்கள் பிரதேச சபையை பொறுப்பேற்ற பின்னர் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரதான சந்தையாக இருக்கக்கூடியது அச்சுவேலி சந்தை அது ஏற்கனவே நான் தொண்ணூறு மில்லியன்களிலே தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாயில் ஒன்பது மில்லியன்களிலே புனரமைத்திருக்கின்றேன் தற்போது மீன் சந்தை நூற்றி இருபது லட்சம் ரூபாயிலே புனரமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அதுபோன்ற புத்தூர் பகுதியிலே ஒரு மீன் சந்தையை அமைத்திருக்கின்றேன் அந்த மீன் சந்தை நூற்றி எழுபது லட்சம் ரூபாயிலே அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது அதனுடன் இணைந்ததாக திருப்பி நூற்றி இருபது லட்சம் ரூபாயில் மரக்கரி சந்தை போன்றவை அமைக்கப்பட இருக்கின்றது அதுபோன்று என்ன சிறுவர்களுடைய முன்னேற்றம் தொடர்பாக எங்களுடைய முன் பள்ளிகளுடைய நிலவரம் என்பது மிக ஒரு இருட்டரை கலாச்சாரமாக இருக்கின்றது போதிய வசதிகள் இல்லை இங்கே முன்பள்ளிகளுடைய நிலைமைகளுக்குள்ளே அதாவது ஆசிரியர்களுக்கு போதிய ஓய் வேதனமின்மை முன்பள்ளிகள் போதிய வசதிகள் இல்லை என்ற போன்ற காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு வடக்கு கிழக்கிலே முன்பள்ளிகளுக்குள்ளே இராணுவ தலையீடு இடம்பெறுகின்றது ஒரு குழந்தைகளுடைய கல்வியிலே எந்த வகையிலே இராணுவத்தை ஈடுபடுத்த முடியாது ஆனால் இலங்கை அரசாங்கம் அவ்வாறு செய்கின்றது நான் அது ஐநா வரை அந்த குற்றச்சாட்டை கொண்டு சென்றிருக்கின்றேன் அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில் நான் மூன்று முன்பள்ளிகளை வணிகாமம் கிழக்கிலே அமைத்து அதனை சுமார்ட் முன்பள்ளிகளாக திறந்து வைத்திருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு முன்பள்ளிக்கும் குறைந்த குறைந்தது பத்து மில்லியன் வரையிலே அங்கே முதலீடு செய்திருக்கின்றேன் அடுத்ததாக சிறுவர்களுக்கான ஒரு பொது பூங்கா ஒன்றை அமைப்பதற்காக நீர்வேலி கந்தசாமி ஆலயம் எங்களுக்கு ஒரு காணியை அன்பளிப்பாக ஐந்து பரப்பு காணியை குத்தகை அன்பளிப்பாக வழங்கியிருந்தது அதிலே தொடர்ச்சியாக வேலைகளை செய்து வருகின்றோம் அதற்காக சில மில்லியன்களை ஒதுக்கீடு செய்து நாங்கள் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அதுபோன்று உரும்பராய் பிரதேசத்திலே ஆயுர்வேத கட்டுமானங்களை என்றால் இப்போது மருந்துகளை போன்றவற்றுக்கு இருக்கிற தடைகளை தட்டுப்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான கட்டிடம் அதனை உற்பத்தி செய்வதற்கான பொறிமுறைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றோம் இதே நேரத்தில் திட்ம கழிவு முகாமைத்துவம் இங்கே மிகவும் ஒரு குறைவடைந்த நிலைமையிலே இருக்கின்றது அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கின்றோம் அதே போன்று கோப்பாய் பிரதேசத்தின் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலே எங்கள பிரதேச சபையினுடைய செயலகங்களுக்கு கூட ஐந்து உப அலுவலகங்களை கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் எங்களுடைய பிரதேச செயலகங்களுடைய உப அலுவலகம் அனைத்தும் சில உப அலுவலகங்கள் வாடகை கட்டிடங்களில் இயங்கியது அவற்றை நிரந்தர கட்டிடங்களுக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றோம் இவ்வாறாக எங்களால் ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவையை நடைமுறைப்படுத்தியதாக உணர முடிகின்றது பல விடயங்களை செய்திருக்கின்றோம் இனி நீங்கள் அவற்றை தொடர்பாக மக்களிடம் தான் அபிப்பிராயம் கேட்க வேண்டும் கட்டாயம் இப்போ நீங்கள் சொல்றத பார்க்குற நேரம் உங்களுடைய பிரதேச சபை சார்ந்து நிறைய செலவுகள் வருகிறது உங்களுடைய ஒரு வருட பாத எடு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு ரூபாய் வருமானத்தை கொண்டு வருகிறது எவ்வளவு செலவு நிச்சயமாக இருநூற்றி நாற்பது மில்லியன் ரூபாய் வரையிலே எங்களுடைய வருமானம் அமைந்திருக்கின்றது அதிலே ஒன்று சொல்ல வேண்டும் விஷயங்கள் நீதிமன்ற தண்டப்பணங்கள் அடுத்தது காணிகள் ஆதன பேர் மாற்றம் செய்யப்படும் போது காணிகள் விற்கப்படும் வாங்கப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கின்ற சோழ சாரி விற்பனை வரி அதாவது முத்திரை தீர்வை வரி அதற்கு அடுத்தபடியாக சோலை வரி என்பது எங்களுக்கு மிக குறைவே நீண்ட யுத்தத்தின் காரணமாக புத்தூர் பிரதேசத்துக்கு எல்லாம் சோலை வரி இழந்திருக்கின்றோம் ஆனால் அவற்றை இப்போது மறுசீரமைத்து வருகின்றோம் சோலை வரி வருமானங்களை அடுத்ததாக எங்களுடைய பிரதேச சபையினுடைய சந்தைகள் பொது இடங்களை வாடகைக்கு விடுதல் குத்தகைக்கு விடுதல் போன்றவற்றினூடாக வருகின்ற வருமானங்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக சர்வதேச உலக வங்கி உள்ளிட்ட எல்டிஎஸ்பி போன்ற உள்ளூராட்சி அபிவிருத்தி நிதியம் போன்றவற்றினுடைய மானிய உதவிகள் போன்றவை இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றது அற்பமான சொற்பமான உதவிகள் மத்திய அரசாங்கத்திடம் என்றும் கிடைத்திருக்கின்றது ஆனால் அவை போதுமானவையாக அல்ல உண்மையிலே இன்று மத்திய அரசாங்கம் சகல அபிவிருத்தி திட்டங்களை நிறுத்தி இருக்கின்றது நீங்கள் இந்த வீதிகளிலே சென்று பார்த்தால் தெரியும் வீதிகளை தோண்டி குழியும் குன்றும் குழியுமாக ஆக்கிவிட்டு இருந்த நிலைமையை விட மோசமான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திவிட்டு மத்திய அரசாங்கம் என்று சொல்லுகின்ற கைவிரிக்கின்றது ஆகவே இந்த அரசாங்கத்தை நாங்கள் பார்த்து கேட்கின்றோம் உங்களுக்கென்று ஒரு இஸ்திரமான பொருளாதார கொள்கை இல்லையா அல்லது ஒரு அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை இல்லையா ஒரு வீதியை நீங்கள் புனரமைக்க போகின்றீர்கள் என்றால் இலங்கையிலே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பொருளாதார நெருக்கடி பற்றி அங்கே இருக்கின்ற அதிகாரிகளோ அல்லது அரசியல்வாதிகளோ உயிர்ந்திருக்கவில்லையா உயிர்ந்திருந்தால் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் 
இந்த அரசா இந்த நாட்டு நாடு இந்த காலப்பகுதியில எவ்வாறான பொருளாதார நெருக்கடிக்கு செல்ல போகின்றது ஆகவே அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த அபிவிருத்தியை தொடங்கிவிட்டு இன்று நடுவிலே விட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் இன்றும் நான் நாற்பத்தி ஆறு வீதிகளுக்கான வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அதுக்கு ஏற்படுகின்ற செலவுகளை எங்களுடைய சபை பொறுப்பேற்கின்றது எங்களுடைய கௌரவாவை பல கட்சிகளை நாங்கள் உண்மையிலோ தொங்குநிலை சபையாக இருந்த போதும் நாங்கள் அரசியல் கட்சி பேதங்களுக்கு அப்பால் அபிவிருத்தியை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று யோசிக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே நான் வேண்டுமென்றால் நீங்கள் நானூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு வீதிகளை இந்த பிரதேச சபை அமைந்ததன் பின்னர் நான் போட்டிருக்கின்றேன் வெளிகாமம் கிழக்கிலே ஆனால் ஏனைய பிரதேச சபைகளுடன் ஒப்பிடும் போது இது இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு பெரியது சனத்தொகை அடிப்படையிலும் நிலப்பரப்பின் அடிப்படையிலும் அந்த அடிப்படையிலே அங்கே ஒரு பற்றாக்குறை இன்னும் இருக்கின்றது அடுத்ததாக பார்க்க போனால் எங்களுடைய மக்களுடைய தேசிய உணர்வு தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் அரசியல் விடயங்களிலும் எங்களுடைய சபை மிக நிதானத்துடன் அர்ப்பணிப்புடன் பணியாற்றி இருக்கின்றது அதற்காக நான் தலைமை தாங்கி இருக்கின்றேன் என்னுடைய கௌரவ அவையும் அதற்காக என்னுடைய பிரதேச சபையும் முழுமையாக ஒத்திருக்கின்றது உத்தியோகத்தர்களாக இருக்கலாம் அல்லது எங்களுடைய பிரதேச சபைக்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கலாம் அவர்கள் அனைவருக்கும் இது ஒரு பிரதேச சபை நிறைவுறுகின்ற காலப்பகுதி அந்த அடிப்படையிலே நான் இவ்வாறான ஒரு பயிரங்க நேர்காணல் ஒன்றின் வாயிலாக நான் நன்றி தெரிவிக்கவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய அவை கட்சி பேதங்களை சார்ந்து அபிவிருத்தி சார்ந்து போகுதுன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த தேர்தலில் வந்து இன்னும் கட்சிகளுக்குள்ளே பிளவுகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஏற்கனவே ஒன்றாயிருந்த கட்சிகள் மிக முக்கியமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பும் இப்பொழுது வேறு வேறு கட்சிகளாக பிரிந்து தனியாக கேட்கிற ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது புதிய சுயேட்சை குழுக்கள் உருவாகி இருக்கிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ மாநகர சபை சார்ந்து நாங்கள் சில நேர்காணல்கள் எடுக்கிற பொழுது சொல்லியிருந்தார்கள் இந்த முறை எந்த உள்ளூராட்சி மன்றங்கள்லேயுமே தனியாக ஒரு அறுதி பெரும்பான்மை உள்ள ஒரு சபையை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அப்போ இப்போ இவ்வளவு சிரமத்துக்கு மத்தியில் நீங்கள் இவ்வளவு செய்தும் உங்களுக்கு அடுத்த முறை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இது அளவுக்கு ஒரு ஆதரவான ஒரு சபையை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லி நீ அடிப்படையிலே நீங்கள் கேட்கின்ற கேள்வி மிக முக்கியமானது இந்த தேர்தல் முறையிலே இருக்கின்ற தோல்விகரமான சூழ்நிலை நாங்கள் எந்த கட்சி என்றாலும் அறுதியான பெரும்பான்மையை பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் இந்த தேர்தலுக்கு நான் என்னுடைய ஞாபகத்து கட்டிய வகையிலே இந்த தேர்தல் சட்ட மூலத்தை உள்ளூர் பாராளுமன்றத்திலே சமர்ப்பித்த அமைச்சர் கூட ஒரு அடுத்ததாக வருகின்ற வாசிப்புகளில் அதனை எதிர்த்து வாக்கள் ஒரு விந்தையான செயற்பாடு ஏனென்றால் இந்த தேர்தல் முறைமை என்பது ஒரு தேவைக்கு அதிகமாக உறுப்பினர்களை கொண்ட ஒரு தேர்தல் முறைமை அடுத்தது விகிதாசாரம் வட்டாரம் என்ற அடிப்படையிலே ஒதுக்கின்ற போது இருக்கின்ற அரசியல் எண்கணித குறைபாடுகளின் காரணமாக பிரதேச சபைகளிலே போதிய மஜோரிட்டியை ஒரு அறுதி பெரும்பான்மையை ஒரு கட்சி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது ஆகவே மிக சின்ன உதாரணம் இருபத்தி ரெண்டு வட்டாரங்கள் இருக்கின்றது என்னுடைய கட்சி இருபத்தி ரெண்டு வட்டாரங்களை வென்றால் கூட இந்த தேர்தலிலே அறுதி பெரும்பான்மையை நாங்கள் அடைய முடியாது அதுதான் இந்த தேர்தலிலே இருக்கின்ற குறைபாடு பிரதான காரணம் இதே நேரம் தமிழ் தேசிய அரசியல் சக்திகளாகிய நாங்கள் இன்று சின்னா பின்னப்பட்டு போயிருக்கின்றோம் உடைவடைந்து இருக்கின்றோம் ஆனாலும் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக குத்துவிளக்கு சின்னத்திலே ஐந்து கட்சிகளை ஒன்றிணைத்தவர்களாக இருக்கின்றோம் ஏனைய கட்சிகள் ஒவ்வொருவர் அதாவது ஒருவர் தலைமை தாங்குகின்ற கட்சிகளும் இருக்கின்றது அதுபோன்று பார்க்க போனால் சுயேட்சை குழுக்களும் இருக்கின்றது ஆகவே இப்படியெல்லாம் இருக்கும் போது எங்களுக்கு நிச்சயமாக நம்பிக்கை இருக்கின்றது நாங்கள் மக்களுக்காக சேவையாற்றி இருக்கின்றோம் அதே நேரத்திலே பல கட்சிகளின் கூட்டாக இருக்கின்றோம் இந்த கட்சிகளின் கூட்டாக இருந்த நிலைமையிலும் கூட தேர்தல் முறைமையிலே காணப்படுகின்ற குறைபாடுகள் காரணமாக எங்களால் அறுதி பெரும்பான்மை அடைய முடியும் என்று நான் சொல்லிவிடவில்லை முடியாது போகலாம் ஆனால் இந்த தேர்தல் முறையிலே காணப்படுகின்ற குறைபாடுகளுக்கு அப்பால் குறைபாடுகளை தவிர்த்து பார்த்தால் நாங்கள் அதிகப்படியான ஆசனங்களை வெல்வோம் நிச்சயமாக அதே மாதிரி இப்ப நீங்க சொன்ன விஷயங்கள்ல இன்னும் ஒரு கேள்வி இப்பொழுது நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற ரீதியில் ஐந்து கட்சிகளை இணைத்து போ போட்டிகிறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இலங்கை தமிழரசு கட்சியினர் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இலங்கை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்று ஒன்று இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற பெயரிலே ஒரு புதிய மாயை தோற்று வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி அது என்ன காரணத்துக்காக ஏன் அந்த பிளவு ஏன் அந்த குழப்பம் இல்லை நிச்சயமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் கேட்டதன் அடிப்படையிலே நான் இந்த விமர்சனத்துக்கு வருகின்றேன் தமிழரசு கட்சியினுடைய மத்திய குழு தான் ஒரு முடிவை எடுத்துக்கொண்டது தாங்கள் தனித்து போட்டியிட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பிய விரும்பியவர்கள் அல்ல ஏனென்றால் ஒ
அதன் அடிப்படையிலே அடுத்ததாக பார்க்கின்ற போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்றால் அதிலே இருந்திருக்கக்கூடிய அல்லது இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான கட்சிகள் எங்களுடைய கூட்டுக்குள்ளே இருக்கின்றது டெலோ இருக்கின்றது நான் மாவட்ட பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற டெலோ எங்களுடைய கட்சி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து இப்போது வெளியே இருக்கின்றது அது மாதிரி புலட் இருக்கின்றது ஆகவே அப்படி பார்க்க போனால் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் உள்ளடங்கக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கூட மூன்று நான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை நாங்கள் கொண்டிருக்கின்றோம் டெலோ மூன்று புலட் ஒன்று அதே நேரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுகின்ற காலப்பகுதியிலே அது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உண்மையிலே விடுதலை போராட்ட காலப்பகுதியிலே உருவாக்கப்பட்டது தமிழ் மக்களின் ஓ ஏகோபித்து ஒருமித்த கருத்தாக அரசியல் தலைமைகள் விளங்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே தான் உருவாக்கப்பட்டது ஆகவே அப்போது அவர்கள் உருவாக்கிய சிந்தனையை நாங்கள் பிழை என்று கூறிவிட முடியாது ஏனென்றால் இப்போதும் அப்போதும் இன்றைக்குமே அந்த தேவை இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது இபிஆர்எல்எஃப் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் அந்த காலகட்டத்திலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஒரு அங்கத்துவ கட்சியாக இருந்தார் அவர் இப்போது இருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் விடுதலை போராட்டத்தில் நேரடியாக பங்களித்த முன்னாள் போராளிகளை கொண்ட ஜனநாயக கட்சி அதாவது அது எங்களுடன் இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்ததாக முன்னாள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த ஸ்ரீகாந்த் ஐயா ஸ்ரீஷ சட்டத்தரணி அதே நேரத்தில் சிவாஜிலிங்கம் அண்ணன் போன்றவர்களுடைய அங்கத்துவம் எங்களுடன் இருக்கின்றது அது போன்று பார்க்கல அதிகமான ஒரு கூட்டமைப்பு என்றால் என்ன அர்த்தம் அது ஒரு பன்மை சார்ந்தது ஒரு கட்சிகளின் கூட்டு அந்த கூட்டுக்கு தகுதியுடையவர்கள் நாங்கள் தான் அதை வேறு யாரும் சொல்லிக்கொள்ள முடியாது இப்போது நான் தனியாக இருந்து கொன்று அதாவது நான் குடும்பமாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் என்று இருக்கிறது தான் அது குடும்பம் அதே போன்று இங்கே எங்களுடைய கட்சியிலே தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக ஒரு கூட்டாக இருக்கின்றோம் ஆகவே எங்களுக்கு அதனை உரித்து கோருவதற்கான நூறு வீத உரிமையும் அந்தஸ்தும் அதிகாரமும் இருக்கின்றது என்பது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சரி இப்போ கடைசியாக நாங்கள் இப்போ பிரதேச சபை சார்ந்து கட்சி அரசியல் சார்ந்து நிறைய விஷயங்கள் கதைச்சிருக்கோம் இந்த பிரதேச சபை முறைமை சார்ந்த பிரதேச அரசியல் சார்ந்து மக்களுக்கு இன்னும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதாவது விஷயங்கள் இருந்தால் நீங்கள் மக்களுக்காக சொல்லலாம் நிச்சயமாக தற்போதைய நிலைமையிலே ஒரு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா என்றது ஒரு மூடுமந்திரமாக அதாவது சித்து விளையாட்டாக இருக்கின்றது இந்த இடத்திலே நாங்கள் தேர்தல் ஆணையாளரை நோக்கியும் குற்றம் சாட்ட வேண்டியவராக இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் தேர்தல் ஆணையாளர் தெளிவாக ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் ஒரு நடவடிக்கை எல்லாவற்றையும் செய்த பின்னர் தேர்தல் நிதி இல்லை என்றால் அது தொடர்பாக திட்டமிட வேண்டிய பொறுப்பு அந்த தலைவருடைய பொறுப்பு அதனுடைய தவிசாளருடைய பொறுப்பு இன்றைக்கு பிரதேச சபையில் நான் ஒரு அபிவிருத்தி திட்டத்தை தொடங்கி போட்டு நான் ஒப்பந்ததாரருக்கும் மக்களுக்கும் சொல்ல இயலாது முடிக்கிறது காசு இல்லை நான் தொடங்கிட்டேன் பத்து ரூபாய் போட்டு தொடங்கிட்டேன் முடிக்கிறது காசு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இன்று தேர்தல் நிலைமை என்று வந்தால் அதற்கு முடிவுறுத்துவதற்கான முழுமையான பேச்சுவார்த்தைகள் அதற்கான உயிர்த்தறிந்த நிலைமைகள் எல்லாம் இலங்கையிலே இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் மக்களை குழப்பும் வகையிலே இந்த தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் அது ஜனநாயகத்தை காப்பதற்கு அவசியம் அதற்காக நூறு விதம் நாங்கள் போராட தயாராக இருக்கின்றோம் நாங்கள் போராட்டங்களை நடத்த இருக்கின்றோம் தேர்தல் நடக்க வேண்டும் நாங்கள் அங்கே தென்னிலங்கையிலே நடைபெறுகின்ற தேர்தலை ஒத்தி ஒத்திவைக்கக்கூடாது என்ற போராட்டங்களுக்கு எங்களுடைய முழுமையான ஆதரவு இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் இங்கேயும் நாங்கள் அதை பற்றி சிந்திக்கின்றோம் தேர்தல்களை ஒத்திவைக்க முடியாது என்றால் தேர்தல்கள் ஒரு ஜனநாயகத்தின் அடிப்படை ஏ அடுத்ததாக அபிவிருத்தி என்று வரும்போது தனிய கட்டிடங்களை கட்டுவதும் வீதிகளை அமைப்பதும் மட்டும் அபிவிருத்தி அல்ல ஜனநாயகத்தை மேம்பாடடைய செய்வதும் அபிவிருத்தி தான் ஆகவே தேர்தல்களும் அபிவிருத்தி அரசியல் ரீதியாக மக்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்கு உள்ள உரிமை கருத்து சொல்வதற்கு உரிமை எல்லாம் தேர்தலுடன் சம்பந்தப்பட்டது அது அடிப்படை உரிமையாக இலங்கையினுடைய அரசியல் அமைப்பிலே இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தபடியாக அவ்வாறான ஒரு நிலைமையிலே இன்று தேர்தல் திணைக்களமும் அதே நேரத்திலே தேர்தல் ஆணைக்குழுவும் அரசாங்கமும் ஒரு சரியான முடிவுகள் எடுக்காமையின் விளைவாக மூவாயிரத்தி சொற்ற அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் நிற்கதியான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள் தேர்தல் மிகவும் மோசமான வகையிலே தேர்தல் நிலைமைகள் மீறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இன்று தேர்தல் சட்ட விதிகள் மீறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது வீதி வீதியாக பிரதேசவைகள் அமைத்த வீதிகளிலே கூட போஸ்டர்களை ஒட்டுவதற்கு அரசாங்கத்திடம் பணம் கிழிப்பதற்கு பணம் இல்லை தேர்தல் சட்ட விதிகளை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை அதற்கு வீதிகள் அனைத்தும் குறியீடுகள் போட்டப்பட்டிருக்கின்றன தேர்தல் குறியீடுகள் கட்சிகளுடைய வாக்குகளுக்காக வீதிகள் நாசமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவற்றை பாதுகாப்பதற்கு பொலிசிரைக்கலத்தால் முடியாது அவர்களிடம் கேட்கும் 
இருக்கும்போது அவர்கள் பணம் இல்லையான்னு ஆகவே தேர்தல் ஆணையாளர் மிக மோசமான மீறல் ஒன்றை செய்து வருகின்றார் நிச்சயமாக அது அதற்கு மேலாக அரசாங்கம் நாட்டினுடைய ஜனநாயகத்தை கற்பழிக்கின்றது அதுதான் உண்மை ஏனென்றால் நடக்க வேண்டிய ஒரு தேர்தலை தன்னுடைய கட்சி லாபங்களுக்காக ஜனாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள் ஒத்தி வைத்துக் கொண்டு செல்கின்றார் மைந்த ராஜபக்ஷ தரப்புகளை அவர்களுடைய சகோதரர்களை காப்பாற்றுவதற்காக ரணில் ராஜபக்ஷவினுடைய தந்திரோபாயமாக இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே மக்கள் நிச்சயமாக இந்த தேர்தலுக்காக வீதியில் இறங்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது முழுமையாக வீதியில் இறங்கி இந்த அரசாங்கத்தை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது ஏனென்றால் இது ஒரு மக்கள் விரோத அரசாங்கம் என்றால் ஜனநாயகத்தை எதிர்ப்பதோ அல்லது ஜனநாயக ரீதியான தேர்தல்களை தகர்த்தறிவதற்கு இந்த அரசாங்கத்தை அனுமதிக்க முடியாது ஒத்திவைப்பதற்கு அனுமதிக்க முடியாது நிச்சயமாக தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் அதற்கு அடுத்தபடியாக பார்க்கின்ற போது இன்று இருக்கக்கூடிய நிலைமையிலே தமிழ் தேசிய கட்சிகளிலும் ஒரு கால பகுதிகளிலே அரசாங்கம் சார் கட்சிகளிலே தான் நீதிமன்றங்களிலே களவெடுத்து நிப்பாட்டுப்பட்டவனும் கஞ்சா வைத்து விடுபட்டவனும் அடுத்தது கசிப்பு வைத்து பிடிபட்டவனும் முந்தி வேட்பாளர்களாக இருந்தார்கள் இன்று எங்களுடைய அதாவது தமிழ் தேசியம் பேசக்கூடிய கட்சிகளிலே அவ்வாறான வேட்பாளர்கள் இருப்பதை வச்சு வெட்கமடைய வேண்டியதாக இருக்கின்றது ஒரு வேட்பாளராக நானும் இருக்கின்றேன் என்ற அடிப்படையிலே வெட்கமடைய வேண்டியதாக இருக்கின்றது அடுத்த நிச்சயமாக அவர்களுடைய கல்வி புலம் அவர்களுடைய செயற்பாட்டு புலம் அரசியல் புலம் அனைத்தையும் ஆராயுங்கள் அது ஒரு சொந்த பந்தம் என்பதற்காக வாக்களிக்காதீர்கள் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபை அடுத்தது பி வெவ்வேறுபட்ட கடலோர சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபை என்று பல்வேறுபட்ட அதிகார சபைகளை உருவாக்கி அரசாங்கம் மீறி வருகின்றது மத்திய அரசாங்கம் எங்களுக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் வாயிலாக வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை கூட அரசாங்கம் கபலீகரம் செய்வதற்கான தொடர்ச்சியான செயல் திட்டத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்றது இந்த அடிப்படையிலே சரியாக செயற்படக்கூடிய மக்கள் பிரதிநிதிகளை மக்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டியதும் சரியான அரசியல் கட்சிகளை தெரிவு செய்ய வேண்டியதுமான கடப்பாடு இன்று மக்கள் முன்னிருக்கின்ற ஒரு சவால் அதனை மக்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் எங்களுடைய பிரதேச சபைகளுடைய அரசியல் தனியே அபிவிருத்தி சார்ந்த அரசியல் என்று சொல்ல முடியாது அது ஒரு கொள்கை வழியிலான அபிவிருத்தியாக இருக்க வேண்டும் தமிழ் தேசியத்தை விற்றோ தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளையோ அவர்களுடைய அரசியல் அபிலாஷைகளையோ விற்று அந்த அரசியல் அமைய முடியாது ஆகவே மக்கள் சரியானவர்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இவ்வளவு நேரம் நிறைய விஷயங்கள் அதுலேயும் மக்களுக்கு தெரியாத மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைய வேண்டிய நிறைய விஷயங்களை வந்து நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்திருப்பவன் நம்புறேன் எங்களுக்காக உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி தந்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்து நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த உண்மையாக இவ்வாறாக உள்ளூராட்சி மன்றங்களுடைய விடைய பரப்புகளை மக்கள் மத்தியிலே கொண்டு செல்வது என்பது தாரிய ஜனநாயக கடமை ஊடகங்கள் ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூண் அந்த அடிப்படையில் அந்த கர்மத்தை நீங்கள் அதாவது சரியா நேர்த்தியான முறையிலே செய்வதை ஏற்று உங்களுக்கும் உங்களுடைய ஊடகத்துக்கும் நாடிய ஊடகத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி நன்றி உங்களுடைய அடுத்த கட்ட தேர்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு தேர்தல் நடக்குமாக இருந்தால் நன்றிகளை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மிக்க நன்றி தொடர்ந்தும் நாடியோடு இணைந்திருங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக இந்த தேர்தல் பரப்பு சார்ந்து தேர்தல் கள நிலவரம் சார்ந்து வேட்பாளர்களுடைய பார்வைகள் சார்ந்து உங்களுக்கு கொண்டு வந்து தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் அதே போல் திரு நிரோஷ் அவர்கள் சொன்னது விடயங்களில் உங்களுக்கு ஏதாவது விமர்சனங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் கேள்விகள் இருக்குமாக இருந்தால் இல்லாவிட்டால் ஏதாவது தெளிவுபடுத்தல்கள் தேவைப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் கீழே உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடலாம் இன்னொரு முறை நாங்கள் அவரை நேர்காணல் செய்ய நேரிட்டால் இல்லாவிட்டால் முடிந்தவரை அவருக்கு பிரத்யேகமாக அந்த விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம் அவர்கள் முக புத்தகமோ அல்லது உங்களுடைய சமூக வலைதளங்களிலே கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு கூட நான் பதிலளிப்பதற்கு ஆர்வமாக இருக்கின்றேன் கட்டாயம் ஆக அதை உங்களிடமே விடுகிறோம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விமர்ச கட்டாயம் விமர்சனங்கள் அரசியல் ரீதியாக இருக்கும் ஆகவே அந்த விமர்சனங்களை கொண்டு வந்து நீங்கள் கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும் அந்த விமர்சனங்களின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் இந்த அரசியல் கலாச்சாரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்தவும் சமைப்படுத்தவும் முடியும் ஆகவே அந்த வகையிலே அதை உங்களுடைய கையிலே விட்டு இன்னும் ஒரு அரசியல் நேர்காணலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் சஜிஷ்ணவன் சிவச்சந்திரதவன் நன்றி வ